let's start with our discussion and I hope na makadungugram mo. Dili ka kayo hinay niyo ang internet connection para dili putol-putol. So, present na ko lang. Ay, by the way, mag, um, pwede ko mag, mag-subo o isa ka classmate ninyo nga mag screenshot during sa ato ang lecture time para uh, documentary purposes. Okay lang. Kinsay pwede mo volunteer dia. Can I see a raise of hand? Please. Hello. So si Abrenica mag Hana Abrenica ikaw mag screenshot. Pwede lang mga duha during sa discussion kan na mag present ka muna ko present. Okay, para na tay proof na nagklase ta karon nga adi. Is it okay with you guys? Pag panihog sa din mo yun kayo. Yes sir, yes sir. Samar taga klase ba? Okay, let's start na ha. Please ko check if maklaro ra makita ra ninyo akong gipang screen share laura ba wala yung mga harang wala yung mga obstructions sa presentation okay let's start with our discussion so for today our discussion is about isa wait lang Mag-record na lang yung decode ko, no? Para katong dilip maka ito nga pwede rin nila balay ko, no? Saan yung pag-record? Pwede magpatabang saan pag-record? Pwede ko mga technical assistance na pag-recordan ko ka balo. Ay, nag-record mo. Ah, sige, good. Isa ito ba ni Sud? Si Rowan, no? Check saan ako, ha? Okay, thank you for recording. Mag- uh, uh, Palib din ko send sa drive link ba kaya? Para sige. Okay, di ko ka balun sa nipag record. Wag may record option din yun. Okay, may record. Anyways, let's start. So, maklaro ra, again, akong presentation. So, the topic that we will be discussing today is about point rainfall, types of rain gauges, and measurement errors. So, Kani sila tanan, uh, wala pa yung solving ani, so right siya kayo. Timing nga sa Supposedly, akong apilan o na, na yung mga problems involving um, equations, but maglisod ko og discuss kay online man niya mag, kung mag-solve, kasi hindi na ako ma-explain o tarong. So probably we'll be, we'll be, we will be having them next week together with the other methods now we will be discussing but now let us discuss these topics point rainfall types of rain gauges and measurement errors let's start um, so 
the first one is precip precipitation measurement. What is precipitation measurement? It is actually the rain or precipitation sa toa, that is measured usually in millimeters or inches in depth kung naaka sa USA or in Myanmar or in Liberia. Depende. But generally in the um, stand, in the world standard, uh, millimeters gid siya or centimeters but metric system ang ginagamit rather than by volume such as liters per cubic meters so ako naman yung explain sa inyo before na nganong dili siya by volume ang pagmeasure compared ay compared sa atong naandan ng millimeters or in depth the reason for that is because the surface area of a particular catchment basin or river 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 watershed is um, complex enough for us to measure them entirely um, factors such as topography are uh, will affect how volume of water can be measured so that is why para sayonya siya the measurement is in terms of depth millimeters or um, inches. So the measurement is the depth of water that would accumulate on the surface if all the rain remained where it had fallen without considering infiltration, runoff, or evaporation. So ang ulan daw ko no, pag, um, generally, I, if in reality, pag mag -ulan, we would expect that rainwater would flow down through runoff or evaporate because of the heat of the sun or infiltrate into the soil. So after a rain has or had occurred, we wouldn't be seeing them. Like let's say mga one hour after, mauga na mangidna or ma more run off or may evaporate. But in measuring precipitation, we are actually looking for the amount of rain that had fallen if katong tubig sa ulan is wala siya ni agi of infiltration, runoff, or evaporation. Considering that, imagine ninyo nga nalugar mo sa isa ka basketball na court. Diba? Let's say impervious ang court and let's say sa court um, open siya, like na siya sa gawas. And then we would try to imagine ang court is wala siya kanang mga kanal or wala siya daluyan sa tubig beta kung asa mo gawas. And asung pud nato nga walay uh, evaporation tungod sa sun. And then let's say mortgage siya tray kanang perfect ito sa cake. Mo siya ubi. Okay. ever magkuan ka, mabutang kag tubig dadto sa ul sa basketball court, let's say rainwater. Katong nga tubig is dili to siya mo drain, dili to siya mo evaporate, dili to siya mo run off. So mo taas magin ang tubig, di ba? The depth of that water is the measured amount of precipitation. So, if wala evaporation, may tabo, wala runoff, infiltration, any factors that can affect the flow of water, ang rain mo pundur agit siya to, mas stagnant siya, and that is what we are measuring. But instead of a basketball court or a large surface area, such as a river shed or a water basin, we are taking that measurement into a small or point nga measurement. We will be discussing that later. Ang tawag ana is point rainfall. So, sa dako kayo nga watershed, ato siya gipagamay. Para dili kayo dako at ma -measure, ma measure. So, ginabotan siya nato sa mga devices called um, rain gauges. So, actually, the measurement is typically visualized through a graph and the name of the graph is Hytograph. It is a plot of the intensity of rainfall against the time interval. As you can see here in our slide, so muni ang average annual precipitation in the Philippines. So muntag average meaning accumulation of the total uh, precipitation depth 
for 30 years. So imagine ninyo na kaning amount sa 2014, 2522.72, um, you measure siya yearly. Let's say, uh, for example, sa January, uh, January 2014, before that, January 2013, 2012, 11, 10, up until 30 years, ipang measure to ang mga um, mga debts nila. And once you get a total of 30 years, the average to siya, and the amount of debt is muna to average for that month. Karon katong nga month, i-add to siya sa excuse me, na nag-join with lang akal. Check na ako at ang dance niya. So, kato siya nga, balik ta, kato siya nga data na nakuha ni mo sa January will be added in the different months sa February, March, April, May, up until you get to sum all of their debt and you will come up with this one. So, for example, in the year 2014, the amount of rain, accumulated rain that has fallen in the country and with with regards to the other uh, places nga gagmay o mga rainfall makuan siya ma offset siya because na uban mga parts nga ting ulan or dag ay kanang daghan sa og ka receive na ulan so if you factor all of those together you would be receiving 252 or the philippines will be receiving 2522.72 mm depth of precipitation you can see in the hydrograph nga na mga times or year nga mas taas og um, rainfall precipitation or rainfall or precipitation. Example, in the year 2017, 3181.31. So possibly that year received a lot of typhoons and uh, storm that resulted to higher average annual precipitation. So, naunala ninyo nga average annual precipitation is the accumulation or the agglomerated amount of rainfall that has fallen in the specific location in a single year. Um, Katulay ganina na ako gingon is kwanto siya normal annual precipitation. Later, akong, akong i-differentiate kung saan normal o ang average. But sa average, mo yun ang ha? But average annual precipitation, accumulated, usually daily ni siya ang pagkuan, ang pag-measure. Karun nga day, na January 1, gi-measure ang ulan. January 2, 3, 4, 5, up until mabot ang December, pag imot tong i-add tanan, oh, muna ang result, 3181.31, 2770.69. So, mutong average annual, later on akong explains ang normal, difference between normal and average. Ganina di, I'm sorry, normal normal annual precipitation dito nga mo. But the average is just the accumulation of the rainfall that had happened in a particular location for one year. Oh, annual man. Anyways, the next one is point rainfall. So muna mong ikong ganin na. Um, it is the rainfall during a given time interval, and often one storm, measured in a rain gauge, or an estimate of the amount which might have been measured at a given point. It is also called station rainfall. So, based on gingon ganina, if walay infiltration na hitabo, walay, precipit, uh, walay evaporation and runoff, and other factors that would contribute to the movement of water outside the system. Um, we would notice na ang water mo taas gid siya. Like for example, sa swimming pool. Wala yung drain sa swimming pool, di ba? If magbotan ka dito, maulanan to ang swimming pool niya, wala yung evaporation may tago. The depth of the pool at that given time is the amount of precipitation in depth. So, muna siya. Point rainfall lang tawag. Ganun kita ako siya point. Kay Kung inang tanawon, ang point rainfall is the basis of how we
calculate or estimate the amount of precipitation in a large watershed. So kung dako kay ang watershed, it's very difficult to uh, measure its entirety, the amount of precipitation and fall, and especially that weather patterns are very um, dynamic. Pwede mag-ulan din sa Cagayan area, but ang Cagayan River Basin is part, naga po siya part nga, ang sakop niyang bukid noon. What if dito sa highland, walay ulan? So you cannot account for the whole precipitation nga sa Cagayan lang, kay the watershed itself encompasses a large area. So, para may bawa na to ang specific rain or amount of rain in a certain lo location, we would be using point rainfall. Point siya kay detura man siya nga point or detura siya nga area. So, pag daghan ka grain gauge, actually ang point is point rainfall, we can measure that entirely through our rain gauge. Naro? Nakabutang dan the rainfall during a given time interval measured in a rain gauge. So, to simplify, pag may point rainfall, we're actually measuring the rainfall that had fallen in a single point. And that point is our rain gauge. Oh, klaro ba to? because of those um, phenomenon like what are available or with those um, consequences or didn't say consequences after effects na lang so weather pattern water availability and potential flooding risks point rainfall can also be used to analyze the frequency and probability of rainfall events by using graphs and formulas. Uh -oh. So, ganina, katong ipakita nga average annual precipitation in the Philippines, moto siya. When, once we estimate or observe the amount of rainfall that has fallen in a point or in a rain gauge, that can be used to create graphs and formulas para ma solve ang mga real life problems like water availability, potential flooding risk, and so that developers, engineers like us can develop or construct flood control projects that would help the community and even the people living near bodies of water. So now let's proceed to our types of rain gauge. So sa atong rain gauge, we have actually two types, the non-recording and recording. So laktod nga pagstorya, non-recording kasi what dili siya ga record of rainfall. Recording ga record siya. So atong i-discuss individually kung sa yung mga other aspect related to those types of rain gauge. So the first one is non-recording. Non-recording rain gauge only collects rain water, which when measured suitably, gives the total amount of rainfall during the measuring interval. They are manually read and emptied after improvements. So example ani is kalina sa picture, it is actually a non-recording rain gauge. A non-recording rain gauge is pag mag-ulan, nagtumusulod ang rain water, and kailangan siya i-measure manually. And by manually measuring it, you are actually observing the amount of water in depth. So, diha sa picture, 
na siya increment, na siya moral uh, measure, na siya ruler, ruler ba na? Oh, to measure the amount or the depth of water that has fallen. So, usually, yan yung siya. Kung yung mga mo siya o cylinder, cylindrical in form, and then water will will be contained in that cylinder and there will be units of measurement usually in in millimeters or inches to aid us in measuring the amount or the depth of water that we call it. So non recording an anagid siya walay mga bisakunsa nga mga electronics gi attach or circuits simple lagi siya yan but dili ka siya igon simple nga basa na lang siya pwede ka maghimo og lata okay you actually have there are some parameters that are needed in order to measure rain accurately and precisely and we will be discussing that later on so example sa non recording rain gauge is ang standard rain gauge actually katong picture ganin na is actually a standard rain gauge it is typically consists of a cylindrical funnel with a diameter of 8 inches and collects rainfall, directs it into a graduated cylinder or container. The container is usually made of glass or plastic and is graduated in inches or millimeters. So, money. At katong nasa kanang inner na tube, more siya graduated cylinder, no? I, I hope you are familiar with graduated cylinder. So glass or plastic that is graduated in inches or millimeters to indicate the amount of rainfall collected. The typical capacity of the container is one inch. So kanang inner nga tube or container is pag mapula nag tubig, one inch daw na siya, typically. And the typical capacity of the um, of the outer na container is actually 10 times the area of those of that inner container so as can you picture you can see na 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 funnel actually dapat gid funnel ako explain later nganong na dapat na so di pwede ra gud siya wala funnel pero kwan mang good if wala siya funnel mas lisod ang pag measure kay once the rain will fall down sa ato ang rain gauge Ang increment per per mm is nipis kay ba? So, listen kay siya, i-observe. Muna ang ipagamay siya. Okay? Once nga magamay na ang container sa sulod, ang increment na dayon sa ato ang graduation, sa ato ang inches or millimeters, is mas tagas. So, mas klaro ni mo siya o kuan ang tag now. But, there is a catch. Dapat, ang measuring tube is one-tenth the area of the outside diameter sa collector or kanang body sa ring gauge. It's because it's easier to convert um, depth pag naka one-tenth siya. Okay, for example, one inch of rain has fallen in the eight meter, I don't know, eight inches diameter na rim. Kanina sa top. Kanina maklaro ba? Demo. Ayan. Kanina siya. 8 inches in diameter. So, pag mag-ulan, mo-flow di ang water and the near siya musulod. Karon, because kani siya nga, kaning diameter ani is one-tenth sa area sa funnel, kani, ang rim. So, pasabot, instead of one inch ni siya, tama na na siya diya, ma-times ten iya hang depth. So, if ato pong ning kwaon nga inch, ay kanin na graduated cylinder, pag mo tulo ng water dan hi, one inch siya gina siya. Then here, gina siya tama. Let's say that ni. So, kung imunin iyag mo, kanin nga amount of water, wala ni ang, wala ni siya ang graduated cylinder, kanin siya nga container, one inch siya gina. But since its diameter or its area is 10 times less than the area of this uh, funnel, 10 times pwede ang pag-increase. So, muna siya typically ang standard rain gauge. So, measuring scale. Kani, calibrated na niya siya ha. So, kung for example, pwede na good nga 
um, five times lesser lang ang yung death ay yung area. So, ang yung increase dia is five times sa po na kataas, mga five inches sa po. But usually, ten inches kung one tenth. So, more yung timan na. Kung unsa kagamay ang area dan ni, hindi mo siyang gireduce in its diameter and its area compared to the rim, it will result in a lesser or it will result in a higher depth. Okay. Instead na mo overflow siya dan ni sa ubos in one inch na measurement, tungod kay na restrict man siya sa gamay nga area. So, mataas kayo siya, di ba? Yung standard range. The next one is like na next na ba? Okay, na yah. The next one is Simon's rain gauge. So, ang Simon's rain gauge is a gauge consists of a cylindrical container made of metal or plastic with a funnel-shaped top to collect the rainwater. Ah. The water flows from the funnel into a measuring tube that is calibrated in millimeters or inches, allowing for the amount of rainfall to be easily read. So the difference between a Simon's rain gauge and a standard rain gauge is that the ilahang container is lahi. Sa standard rain gauge, ang iyang container is mo decrease iyang area sa or yung diameter sa container, inner container. Well, Simon's rain gauge is the same container having the same area, or the container having the same area sa ato ang rim. Similar lang yun kaayo. So you can think of it na magbutang ka glass bottle, kanin nga example, na siya ay 7 to 0.5, 10 centimeter diameter na rain, glass bottle, compared sa rim niya na 12.5 cm. Ang, ang method lang sa pag-measure uh, ani is after a rainfall event, dani sa metal casing, naman, naman niya, pwede man niya siya matanggal, good, ganyan. More siya utaklob. So, ang, ang funnel, apil ang metal casing, top part sa metal casing, matanggal siya, and you can get the glass bottle. Katong glass bottle, buta niya siya sa measuring jar or graduated cylinder na calibrated niya po. And usually, ang kanisya nga glass, kanisya nga graduated cylinder is not measuring the amount of water in volume but by in depth. So, di ba, usually sa itong laboratories, ang graduated cylinder, ang increment or unit of measurement is in terms of volume. Um, Sentin cubic centimeter, yan na, or milliliters, di ba? But sa kanina example, the measuring jar is incremented or calibrated so that the values that you can see are the depth of the water. So, karon ang Simon's rain gauge is used today as a standard Um, rain gauge measuring precipitation in some parts or in most parts of the world. So next. Oh, Karon, din ito sa recording. So, muto ang two types of non-recording rain gauges. So, sa yun na ang mga recording, no, they are not very complex to create so possibly sa or they possibly i would expect na sa inyong per, um, performance test you will be creating non-recording rain gauges so you can use either of the two design standard bakaya or simon's rain gauge later on ako mong ipadiscuss sa inyong group po para you have the time to plan on what material to use what dimensions yung gamiton, and also, para mga utana mo sa kua, itaka mo yung mga questions about sa performances. Anyways, let's move to the recording type. So, also known as a, 
also known as a self-recording rain gauge, they automatically record rainfall data over time. They are required if the time distribution of rainfall is desired, as is often the case for urban drainage or flood control works. Kanisha, kanina sa picture, is an example of a tipping bucket. So, I'm going to discuss later. So, ang re difference to recording, as mentioned earlier, is that it is self-recording, meaning when rain falls, automatically they record the data. So, kwani siya, nindut ni siya kay ang measurement ni mo is not only limited to measuring daily or by hours. In fact, it can measure rainfall at the very second nga magulan. So, recording in a sense nga na ay mga circuits and electronics kinabutang sensors so that the amount of rain will be recorded as they are when they fall. So, karon i-discuss na to, or I will give some example of the types of recording rain gauges. So, ang first one is the tipping bucket rain gauge. So, muli siya ganina, moto ang iyang physical na form. Schematic diagram niya is muli, tanawan mo, GIF muli siya. So, sa diagram, pag mag-ulan, ma, ma funnel man ng water dani sa um, aperture niya. Then, once it falls down, mo puno ni siya nga part kanina side sa tipping bucket and then it falls or it tips and the water will be drained then sa drain hose. So, every time nga mag-tip ang kanin or mag-tuya-tuya siya kuno, there is a magnet or a sensor that will detect the tip or the tipping or the movement. Once it tips, it automatically records that in a rain counter and measure the amount of rainfall as it falls instantly. So, muni ang nakanindot sa recording ng mga rain gauges. Kailang may record. So, kaning y is the kaning y axis of the graph is the amount or depth of water that had has had fallen while this is kaning x or abscissa is the time upon which the for the rain has fallen it may be noted that the record from the tipping bucket gives data on the intensity of rainfall. So, kasabot ana. Kasabot daw ana nga the faster the bucket tips or kung paspas ka siya magtuya, the greater the intensity of the rainfall. So, obvious man nga pag magtuya na siya ug paspas, kasabot ana, dagan og flow sa water nga niagi sa aperture and dinhi sa tip sa funnel. And that is, you can determine nga mas kosog ang intensity sa rainfall. So, the gauge can be set up to measure rainfall in different time intervals. So, kanin sa x-axis, pwede siya mo measure in um, after 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes ba kaya. So, once katunga time na human na 5 minutes, mo stop na siya dito o produce o bar graph, then mo proceed na po siya sa another or the succeeding next minutes. So, muli nakachada sa mga recording is that you can set certain parameters or time or even um, record them as individual seconds nga mag tulo ang tubig sa ilaha. So, ang next type of rain gauge is a weighing bucket rain gauge. The catch from the funnel empties into a bucket mounted on a weighing scale. The weight of the bucket and its weighings, the weight of the bucket and its contents are recorded on a clockwork driven chart. This instrument gives a plot of the accumulated rainfall against the elapsed time or mass curve. So kaning mass curve we discussed na ko naon niya. So similar sa tipping bucket 
ga-record gapon siya. Ang difference lang is that it uses a spring balance or a weight. Pag mag ulan ni siya din he, sa panel mo agas ang mo flow ang water din he, then dani din sa bucket na siya bucket nga i-catch to ang water. Once nga mapuno na siya, let's say, pwede mo sabihin siya drawing na. Oh, so, kung for that poll, hinay pang ula, napadan ang amount of water. Oops, sana. Sana, overflow man. Hinay pa din ang amount of water. So, di pa kayo ni siya, ingon nga mo ubos. Once mag-ubos ni siya, naay pen nga mo, mo measure po sa kaning revolving drum. Kaning revolving drum, na ni siya paper attach nga ma-measure niya or kanang mo graph siya instantly. So karon pag taas na kayang tubig ana Ang yang graph pud ani mo taas pud siya mo siya mapislit siya dadto mo pis mo paubos ni siya mapislit ni ang pen So kaning kani siyang tip sa pen pivot pivot ba na ya So kani siyang tip mo kon siya mo taas siya dani mo butang siya dani mo sway siya pa imong dia So pag mapuno na gid siya let's say ana that's the time nga mabot na siya then he oh but typically i, I rarely na siya may tabo kaya ang catch bucket is large enough para maaccumulate niya ang um, more than um 1000 ml for 1 liter of rain ana kanang 1 liter of rain i convert na siya nimo i divide na siya nimo sa surface area then he Depende kung unsan unsay sukod ani and then you can measure the depth but calibrated mo ni siya daan so bisan pag pila ni siya ka liter ang naa dan he the revolving drum and the pen has been coordinated para di gid siya mulapas later or ato ako pakita kung unsa type forma ani kaning kaning revolving drum kung how it looks on paper when the rain is Falling, then mo record din ang kaning pen. Natural siphon ring kani is actually or is also a recording ring gauge and also known as a flow time gauge. Rainfall is collected by a funnel shaped collector and is led into a flow chamber, causing a flow to rise. As the float rises, a pen attached to the float through a lever system records the elevation of the float on a rotating drum driven by a clockwork mechanism. A siphon arrangement empties the float chamber when the float has reached a preset maximum level. So similarly, sa katong weight, um, weighing bucket na rain gauge, ang natural siphon is wala lang naga po shape pen kani na shape pen kani oh and mo record gyud pun siya sa revolving drum or paper nga na ni graph daan ang difference lang is pag mag dani mo magyang water diba mo feel siya din eh mo siya sa aperture once it falls down kani siya float so mo lutaw ni mo lutaw daw ni siya so once it floats Okay, mas agap daw ni siya, mas less dense ni siya sa water, mag-float siya. And once it floats, ma-push lang ni niya dan hi ang pen. And ang pen is mo record siya, umahanap siya, masakat siya, up until nga taas na kaayon yung float, mabot ang word siya dan hi. And that's that time, makaning siphon, iyahang i-drain ang water. Ang mechanism ani is, kanabit daw, nakabantay mo ng na ay magpatubil dayon kana mga motor baka na makita bitaw ni mga tubilanan na ilahang magkuha sila og tube na ilaha dayon abot ang ilaban ng suyupon ang tube and then ibutang nila sa taas ang katong naay gasolina dayon ila i-transfer sila in nga gasolina at, at a lower elevation then kato dayon gasolina mo flow siya sa lower elevation through siphon tawag ato kanisya nga tube 
So for example, kung napadin niya ang water, then yung level, dili pa na siya mo suyop ang siphon. Kay napaman siya yung air dan yun. Napay air dan yun. Then yung sad ka niya, open, open to the atmosphere man. So, ang air dan yun, na siya pressure nga itukload ay ngundi niya sa water. Pag na siya dan yun, na na din yung elevation sa tubig, di pa po na siya mo siphon, di pa na po na sa siyupon. Kaya ang pressure, wala, na pa may air din ni, gikan sa atmosphere nga ga, ga prevent sa water to exit it, to overcome it. But, pag maabot na siya din ni, din is sa you nga shape sa siphon. That's the time nga iya na sa yupon kay na na may vacuum na may niya, negative pressure. When that happens, pag na na negative pressure, it forces all of the water nga na din isulod sa um, container, sa float chamber, nga sa yupon niya paggawas din ni. Ana, up until it's, it reach a point na mabalik siya din yung level kanyo. Kanyang din sa tip sa siphon. So that is the time na ma-reset na po ay ang gugot na kayong agin. No? Ma-reset na sad ni ang um, kanin clock or chart mounted na graph. So, yan siya o. Oh. Oh, Mani siya ang mass curve. A graphical representation of the cumulative precipitation plotted against time. The shape of the mass curve can provide information on the rainfall pattern. For example, a steep slope while a flatter slope siya. For example, a steep slope indicates heavy rainfall. For example, a steep slope indicates a heavy rainfall while a flatter slope indicates a more evenly distributed rainfall. So, kani siya, muni siya ang example nga nakuha na to sa katong chart-mounted graph from a natural siphon drain gauge. So, di ba, pag mustakat ang what ang float, naturally, ang tubig ato sa iyaha, nagsakat sa, and once it goes up, the pen that is attached to the float above would follow and mo kwan siya dani mo sakat sa siya ang graph na once it reach the maximum level determined na siya through the siphon it automatically goes down okay na drain naman ang tubig and so the cycle repeats karon kung ino nang ihapon Pila ang amount of rainfall in pila minute, 24, let's say 36 hours after this one. Ano yun? Hinoy na siyang i-add. 10 millimeters plus 10. Kanida ni plus 10 plus 10 plus 10. Pila man na 15. Plus kanida ni. Pila man siya taman din ni. Wala siya ni about oh, 4. So mga 53 point something. Oh, so, muni ang mass curve. It is a graphical representation of the cumulative precipitation plotted against time. Kanisha, ang abscissa or ang x-axis is ato ang time. Ang kaning y-axis or ordinate is our millimeters of rainfall. Alright? So, measurement errors. Sa ato ang pag-estimate sa rainfall, we need to know that a rain gauge represents a very small amount of size or small, sm small sample size. And because of this, dili ko siya ni mo ma-fully determine ang amount of rainfall na nakita mo sa isa ka catchment area. So, ang ato ang rain gauge, gamay naman kayo na, di ba? Pilar na yung diameter, 18 siya. Yung i-compare siya niyo sa um, river basin nga, mabot siya thousands of kilometers in square kilometers in area. So, representation lang siya. That is why ang rain gauge is spread in many 
places sa catchment area. Di lang siya isa lang abok for a single uh, watershed. Dagan siya. Kay para, kato na mga rain gauges will be solved through katong mga method, katong arithmetic, um, isohayital, or pizen polygon. Kato sila ipang measure to sila, gamitan to siya formula to know the amount of rainfall that had, or to estimate the amount of rainfall that had fallen sa catchment basin. So, gamay mag ni siya ang ito ang kung imo siyang, imo siyang i-compare sa Tibok Rain uh, River Basin, point na gaya Gamay na gaya ang, ang rain gauge. So, it needs to be borne in mind that a rain gauge represents a very small point of measurement sample from a much larger area that is covered by the rain. Moreover, topography, nearby vegetation, nearby, and the design of the gauge itself may pose inaccuracies of measurement. Because of this, it is important that, it, that the design of a rain gauge negates any errors. So, atong na mention or kabaluta, we are aware that ang atong sample size of measurement is ang rain gauge. And uh, when we compare it to a river basin, extremely uh, tiny gagay siya. Makonsider gagay siya as point. Karun, because of that um, reason, diha pa lang daan sa pag-design sa ring gauge, i-minimize na nato ang error. Kaya pag sa measurement pa lang gani daan is dago na kag-error, samot mo amplify or magkadako magkadebate ang answer ni mo sa or ang imuhang observed data sa imuhang actual nga amount of rainfall speaking of gakadebate ang answer na check na nako inyo hang paper sa watershed ba, uh, watershed equation kay water watershed equation na non water balance equation and nay uban sa inyo hang uh, ga during sa middle of the solution, ilang ginakon uh, gina round off bitaw. So, i-avoid ng pag round off during sa middle sa solution. Kaya at the end of your solution, ang may tabuan na, malayo na gina answer. So, dili na ako gusto at nag zero kay Luwi man. Sakto man yung process good. Pero, dito lang git sa pag-solve, nag-debate, nag-git siya sa line ng answer. So, gata-gata na ako siya points gapon. Sakto yung process, pero layo na kayang value bit, okay? Sa middle of the solution pa lang gi round off ng niya. So, i-avoid na ha. Kaya kung mag-quiz na ta or mag-exam, di, di na ako mag-consider if like din answer, kung din na, wrong din na. Karan ako na lang sa consider, kaya sakto man sa daang koan, niyahang solution, process, or ang final answer sa iyo. Anyways, um, sa pag-design pa lang sa ring gauge, dapat ma-minimize na error and there are factors or considerations that we will be looking to para at the end of the measure estimation sa isa ka rain gauge pag gamitan na siya o gato nga mga formula is vital, arithmetic and season polygon the value that you will be um, that you will be observed or that you will be observing kay mas appropriate siya and dool-dool siya sa actual na amount of rainfall. So, muni ang mga usually measurement errors na gakahita po when we uh, estimate the rain during precipitation events. So, ang rain na evaporation may tabo sa rain gauge na apoy wetting sa rain gauge over measurement due to splash and under measurement due to turbulence around the rain gauge. So, ato nang hima-hima yun. Nay, bago ni sulod. Excuse me, nay, bago ni sulod. Magoro. So, karon ang measurement errors na itong tanawon. Kung saan sila pag-correct. 
So in order to eliminate or at least lessen this loss, rain gauges are funnel shaped. So in this way, the rainfall is collected over a reasonably larger area, and then any water collected is passed through a narrow aperture to a collection tank underneath. So as mentioned, nganong na funnel? Let's say drawing na lang na ako ah. Nganong na funnel? So kung for example, money mo ang rain gauge, pwede ya good nga, yung ani lang siya. Oh, ana lang. Pwede ya yung ana. But, pag mag-ulan, dako siya og surface area, di ba? So for example, kung mapuno na siya water at this point, ana. Tendency is, ang evaporation is dali as siya. Kaya dako man siya surface area. That is why gani sa ocean, mas dako evaporation in oceans kay ang surface area sa ocean is dako. So dako po ang evaporation. In fact, um, sa isa kaadlaw, maka, ang kanal lang, kanal lang, let's say, kadako sa gym ha, ng surface area, kadako sa USPP gym. Imagine naman, sana kadako ang USTP gym. Yeah, ang kanagitukuran sa USTP gym. Pag mag-evaporate ang water, ana ang part. Ano ka dako? Magkuha lang kag, yan na surface area sa gym. 4 gallons of water ang mag-evaporate. Imagine naman, sana 4 gallons. And 4 gallons. Dili, mga upat ka buok 6 gallons sa, kala ba ito, yung nanan, di ba, ang 6 gallons nga, nga tubig ka ng, nasa water dispenser ay kanang isa ka water dispenser nga na ay gal kanang container 6 gallons man na upat ka bukana imagine ay upat ka bukana ang evaporate sa ocean kada ko lang sa koan gym so yan nakadaghan how much more kani although dili siya nakadaghan pero sufficient na siya to lessen the amount of water by a uh, by 0.1 mm or pila ba kana ka inches so, kailangan na siya funnel. but nga siya funnel di ha? Ano? So that, ang surface area na lang da yun, nga mo, pwede siya mo evaporate is dan So, less na kaayo ang surface area exposed to the sun. So, dili, negligible na kaayo nga mo evap ang evaporation to cause a significant change in the amount of water that has fallen. So, muna yung reason nga nga nung naasya panel to prevent the water here from being exposed to the sun and in consequence, mo evaporate siya easily. Another reason is that pag open kaya siya ang space, sa'yo na siya masudlan o dust or if what, akabalo na abay kuan diya, na abay dahon ni lupad pa yung sa mong panel. So, Dako siya nga factor sa nga maka-change siya sa amount sa yung dani. Kaya kung masudla na siya dagan nga kuan balas o yung sabi na dust, musettle man to siya sa boto. Yeah, let's say daily ka daily lang ka gakuha na abog ka ayo. So, possibly musakat mga tubig. Ano? So, the reason for the funnel is to lessen the impact of evaporation sa collect na collect na water. Wala. It is typically found in rain gauges, non-recording rain gauges. But it's but are also found actually sa tanan ng guro na mga bisa pag recording na mga sa live panel based from our previous diagram. Hmm. The next one is losses due to wetting of the gauge. So ay pasabutan ni the wetting of a rain gauge refers to the phenomenon where water droplets adhere to the inner walls and the measuring surface of the gauge, even when it is not raining. So, kabantay mo anang kung magulan, water droplets will attach themselves themselves to the sides or surface area of a material. So, pag muna yung pasabot wetting of the gauge. They adhere to the inner walls and then the measuring of the gauge will be difficult kay katong mga imagine na katong mga water droplets nga namilit sa kilid sa sa rain gauge or sa funnel pag imo to siyang isuma total let's say mabot ato 0.1 meet 1 mm or 0.2 so 
dako na siya nga bawas sa imong actual measurement. So, mangita mo material nga non or water repellent, not hydrophobic. Wetting occurs when the surface of the rain gauge is not hydrophobic or when the gauge is not emptied regularly. Aside sa koan, kanang material nga dali ra mo sunop dad ang water, usually kaning mga material is muni ang katong porous nga mga material. Porous ni dagan og pore dad to sunod. Example sa porous is cement. Imagine na if mag cement mo nga koan cement ina gamiton or plaster unlikely kayo di ba kay mo at mo sunop man dito ang water or kung if, if ever gusto mo wood ah sa mo absorb na sa wood so kwan kanang lisod siya kay dapat kung unsa ang niulan nga lisod sa rain unsa ang ulan nga lisod sa rain gauge katotanan ma measure gid to so isa na sa mga factor nga inyo tanawon nga na I lost due to wetting or when water particles attach themselves to the sides or walls of the rain gauge. So, para malikayan siya, um, in the UK, for example, or some met meteorolog meteorological organizations, they use standard rain gauge na made of copper. Kaya copper is solid no siya no less porous siya and smooth if kwan siya na finish siya og maayo and when the water drips down sa copper na material kan copper man siya dili kayo siya mo pilit and will automatically go to the container located below so although many modern rain gauges are made of non adhesive plastic so na may mga plastic na non adhesive or kanang dili kay siya mo kanang water repellent siya ba sa so, example lang na that bottles ba kaya di ba pag ang polyethylene na mga bottles kanang mga mga bottle water plastic water bottle na mo palit sa tindahan or grocery store kana na adhesive na sila kay mo tanawon ang tubig pag nasa sa side dali ra siya mo kuan mood drains or both. So, pwede rin na. So, kung yung tanawon, kung saan may result ani sa measurement, mo taas or mo boss, mo boss, gid siya. Kay, wala may mo na appeal o measure tong measure, at wala to na appeal ni mo o measure tong mga droplets. So, instead of, let's say, 20 mm, 19 mm na ni mo na measure, kay wala naman ni mo na account to ang mga water droplets na namili. Sa evaporation po ganina, under measurement, gapon ka. Kay, ni-evaporate naman ng water. Instead of 24 mm na water depth, 22 na lang kay tungod ni evaporate. Kay wala mga kanagot ang panel. Oh, so, muna mga measurement errors. And when you calculate those um, data nga na nai-error dahan, samot siya magka-amplify o magkadako siya sa Tibok Rain River Basin. Kay kani kani siya sample size ni siya prone to error. So dapat dali pa lang daan, imo na siyang gi gisakto oops kanang butang or kanang sakto ng material gamit sa design para lessen ang impact sa mga error. The next one is over measurement due to splash from the surrounding area. So example an is Pag ang imuhang rain gauge is dual rasa sa ground, the tendency of the water droplet or the rain droplet must splash biya gid na. Di ba? Kabantay mo pag mag, mali ka ng magpayong mo, bisag kusok yung ulan, ang inong tila na mabag bisag sa tuhod the pit, basa na kay di ba? Due to splashing, di ba? Muna, ginabotang usually ang um, rain gauge na higher elevation Kay para katong mga splash, dili siya maka-affect sa measurement. So, kani opposite niya siya, over measurement. Kaya katong splash mo nata, nga gawas na sa, sa ato ang rain gauge, dili nata siya magsulod, makasulod siya. So, makadugang siya sa rain nga naas sa container. And over measurement is 
will cause the measurement nga mas taas ang reading compared sa actual. Let's say 20 mm lang unta dapat ang water nga nisulod. But because of splashing, ambot siya 21 mm. Ana. So, to prevent this from happening, the rain gauge can be raised up above the ground or placed in the middle of a non-splash grid. Kaning non-splash grid, ginabutan nyo siya sa, kaya po, kung muna yung makaroon ba ko? Nako, open ka mo ko. For example, muna yung rain gauge, ibutan na siya ni mo sa kilid sa rain gauge. Usually, kwa na siya na, na pag mag, kwa na to ang tubig mo, for absorbent siya nga fiber, pag mo, Tulog dito ang ulan, dili siya mong splash. I-absorb din niya, then mag-drain din sa ubos. Ano. Next is under measurement due to turbulence around the around around the gauge. So the rain gauge presents an obstacle to the wind and the consequent aerodynamic interference leads to a reduced catch. So ang may tabo magod ana. Let's say mo ni ang imo imo hang sorry. Mo ni mo hang water. Ay mo rain gauge. Sorry guys a drawing la kuy pen na tool. So, kung sectional view ay ka ng top view mo lang ni top view niya ka ni is sectional view. Ang hangin naturally, paan ang magiging na? Sideward. Karon, if na obstacle dia, some of the wind mo sakat. Then, din siya mo agi. Ano? Katong uban wind, dia siya mo agi, ana, diha mo kwan siya, mo agay siya sa circumference. But some wind will cause updraft. Karon, pag mo agay di ang wind, ang ulan unta, nga ni, mo fall siya dani. But because of wind, madala siya, maana siya. Oh. Insan mo ta, diretso siya sa, sa surface or sa rim, sa rain gauge. Dili na lang siya maka-addo kahit naman sa wind. Anak. So, reduce yung catch. Kay, instead, kani siya, ma-measure pa niya siya sa, oh, sa rain gauge. Wala na, kaya tungod sa hangin. So, what intervention na uh, buhaton para ma-minimize niya siyang effect? So, ang buhaton is addressing this turbulence difficulties is by fitting a rain or a windshield to the rain gauge. So, then, ibutang ang rain gauge ito nga. Ano? May rain gauge diya. Then, ang hangin, instead nga mo dito siya sa koan, rain gauge, ma-block siya ani. Then, yung kaning mga, kaning nga mga metal bars. And then, diya palang daan, nigawas na siya din yung overturn na siya. Or, diya baka sa ubos. Then, yung pag-ana niya sa, sa wind, di na siya makadito dito, so ma-redirect siya pa sakat, then yung palang daan, or paubos. Oh, so, less ng effect sa rain, ay sa, sa wind, sa ato ang rain nga mutulo sa ato ang rain gate. Ano? Ang ita kayo drawing na kayo. Anyways. So, moto ang ato ang mga Error. So, unsa ang guidelines sa pag mag-place ka og rain gauge? The ground must be leveled and open and the instrument must present a horizontal touch surface. So, pasabot na. Dapat, pag mag ka og rain gauge, ang imuhang ground is flat, leveled. Pag may flat free of any mga material, like kung balaso na siya, ayaw, okay, what if mag-ulan niya? makosto ang balas to um, settle. So, mo change ang iyahang level. So, dapat ang ground is level nga. Kung ang siya, solid gid siya nga. Dili siya mag-change iyahang area, yung surface area. Open sa siya, pasabot ana, is walay any obstacle nga na present near the 
screen gauge. And the instrument must present a horizontal touch surface. So although ang imuhang ground is level, ang pinaka-important dan ni is ang yung instrument dapat horizontal po yung touch. Hindi siya pwede naka-tilt ana, pahiwi, or naka-ana. Dapat horizontal sa siya. The next one is the rain gauge must be surrounded by an open fence area whose size should be at least 5.5 meter by 5.5 meter. So, pwede rin ko niwala. Pero dapat, kung inyo ang gini-follow, walay bisag kin sa butang siya fence kaya para walay mga ero o sa banak diyan mga animals na makatandog sa imuhang rain gauge. So, usually ang area is 5.5 meters. Kaya kung matandugan, ah, mayabo, oh, man yung measurement for that day. Okay, ma measure. So, dapat na siya yung fence to prevent the rain gauge from tipping due to external nga mga factors or mga animals or tao ba kaya due to mechanical error or human error or what's, what if may nag-park dad to nga sa kinan. Oh, so, na dapat na yung fence. Next is, it should be kept away from any obstruction by at least 30 meters or twice the height of the building or construction or obstruction. Ang pasabot, Ani, is pag magbutang ka grain gauge, mag-measure ka 30 meters, dapat wala any obstruction, wala yung mga pandya, mga walls, mga tagas nga building, or pwede sad nga kung nai building, let's say, ang height sa building is 10 meters, Twice dapat ang kalayo. So kung may building dia doon sa mga rain gauge na 10 meters ang height, twice tiyang kalayo horizontally. So dapat ang, me ang measurement at least 20 meters away from the building. Oh. So muna siya. Kung 30 meters, kung nakay skyscraper din na, okay ra, basta kay 30 meters away siya. Muman ang duha ka consideration. Either 30 meters away from a skyscraper ba kaya or kahoy na taas kayo, or if ang obstruction or building is na height nga 5 meters or ilang na 5 meters, mga 2-story building na no? Or let's say 6 meters, 2-story building. So dapat, kung 6 meters ang height sa building, yung kalayo sa rain gauge from that building is 12 meters at least. And it must be set as near the ground as possible to reduce wind effects. But it must be sufficiently high to prevent from splashing. So, dapat doon siya sa ground para kay when you go higher, mas kusog ba ang hangin, di ba? Ang, kung ano yung mabantayan pag naka sa 8th floor sa engineering build or sa architecture build, sa Saya building ba na? Di ba, mas hangin? O imagine na dito na yung butang yung rain gauge, kusog ka yung ulan. Ah, ang ending nga na, wala na yung ulan nga mong sulod sa yung rain gauge, pinakapalit na sa hangin. Kaya taas makikagibutangan. So, dapat near the ground ang pagbutang sa rain gauge. But, it should be high enough to prevent from splashing. So, di na po kaya siya ubos, kung ibutang siya, ilunturo siya niyo sa ground, magkwal man na, na may splash may tabo. So, masulang siya sa splash sa rain when it falls. So, kailangan po, sakto-sakto lang siya. Ikaw na determine mga, let's say, mga waist level guro or chest level ka na, fights na na para magbutang o rain gauge. So, maunga to atong discussion for today. Ayos ba na ba mga question tanan? Hello? Can I hear any one of you? So, karon be. Ako sa check ang attendance sa nasi si Masha daw 916. So, kipa solod pa. Perfect attendance kuno mo. Pero ngayon ba nga kawala? Anyways. Okay. Regarding sa inyong performance class, gusto ka mo mag-meet. Ang pa na if mag-meet ba mo ka ron, di mo gud ko maka-create o banda ng room. But, napaman mo yung 30 minutes, pwede mo mag-discuss kung tawin nyo pag-ino. Karon, questions will be answered kung sa inyong button sa inyong performance class. By the way, next week, we will probably have a quiz sa ato ang previous discussion, water budget equation, and before that, mag quiz the next week. Kira? 
questions about sa koan sa discussion or sa yung performance task karo na ingon kay para koan na pamumit time sige Nicole Borlado you can open your Hi, dimensions imuhang ihatag, sir. Kami rin mag-vote. Kuan, ang inong buhat ton is, ano na lang, nag-present pa ko ganyan, di ba, kung sa itong mga dimensions. Mutong typical dimensions sa itong range gauge. So, isearch ninyo um, sa internet kung sa pa yung mga kailangan nga dimension. Kay, bisan pa, gamay kayo nga, bisan na graduated cylinder bitaw, pwede man, pero Ang increment mong good ano is dili siya sufficient to cater sa ato ang kuan kay sa ato ang measurement kay usually the, the values nga nakabotang sa graduated cylinder is naka volume nya ato bigin na measure is in depth so sa inyo hang performance task nga mag create og range gauge ang dimension na, na is mag base mo sa mga standard dimension pwede mo mag base sa UK nga range gauges sa US or if namin makita sa Philippines ay ginagamit nga range gauge sizes sa Philippines nga itong awaton ang inong range gauge is kato lang non-recording this is said magpa-recording ko no, napanay mga circuits ang pan gani um, nai, ang range gauges bitaw nga tipping bucket if imo ng paliton 5,000 o oh. Yeah, sa mga range gauges, ang tipping bucket may pinaka-simple. At itong weighing, weigh, weighing bucket range gauge, mas mahal to siya. Kaya naman siya, um, na siya chart, na po siya, na asad siya, ka na, ka itong weighing scale. Ano. Saan po itong siphon, mas complex to o kung forma. Ang ino lang buha ito, is ka itong non-recording. And, Tanawan ninyo unsa ang asawang siya pag-construct, unsa yung kail, mga, uh, mga important na features kung makita sa inyong range gauges. Kung flat ba siya, ang kilid, or gusto ba niyo design na, pwede na. It's all up to you then. Uh, mga yun lang din ko, once pinpasa na, mga yun ko og ka ng narrative report kung yun saan ninyo o mo ang range gauge. Pwede rin ko ba? Pwede rin one page, two page, ano. Then, unsa ka considerations, inong gihimo, sa material, inong ibotang dad to, nganong kaninga material yung gamit, inong i-discuss, nganong kaninga dimensions inong gigamit, ano. Technical details, descriptions, specifications, nganong nagipang gamit, nga nganong katong material, then, i-kwanda yun. Ino din, i-pitch, ang bot lang, nakagin na mag-technopreneurship, Inyong i-pitch. Or din natin mag-pitching. Kuala, narrative report lang dahil. Para makita na ako. Ibutas sa narrative report. And say, nagbuhat sa range gauge. Kung mabatanan. Or lahilahin inyong task. Ang uban, nagkuala lang siguro. Financial lang sila. Sa material. Ano. So, yung lahi. Na group member ang naghimo. mo. Batanan yung narrative report. Pwede ra one to two page. Ang first page is kanang cover the narrative report then so two page or oh, two to three di ay after lang cover two to three pages na narrative report a4 lang a4 okay mo na standard size sa paper okay ba okay sir thank you any questions regarding sa inyong performance task. Ang inyong performance task is naka-group mo ha. Akong iutro ang ila ganit mo. 41. So, by 4, naka-alphabetical order. Then, na, ang last group mo ay 5. Abrenica, Akal, Arco, Baconga. First group. Beltran, Benitez, Bonita, Bocayo. Second group. Borlado, Cabillo, Canseco, Semasha, third Si Runa, Espinosa, Esquiros, Estanyo, fourth. Francisco, Gabak, Gaid, Galinero, five. Garcia, Ibale, Junpila, Lloren, group six. Madelo, Mal Madriaga, Manoop, Molina, group seven. Nabo, Ompok, Ortiz, Park, group eight. 
Perihan, Reyes, Ruat, Adlas, Group 9, Group 10, Dented, Talion, Talion, Ting, Tubiano, Valdiverno, Dakaris. Okay. Further questions? Sir, sa quiz, sir, tama na water budget equation, sir, or katong April tong last week nga lecture sa precipitation? Wait lang ah. Check sa nako. Na, na, na taga na da namo sa Castilabos. Muna na sila mo sa ba? Check sa nako lang kung sila mo sa ka. So, ang atong quiz next week is about lang siya sa what tama na siya sa water budget. Okay, kaning precipitation like naman sa ni nga topic uh, hindi naman ito magamit tong next meeting na to then after next meeting by um, next next week. Probably gani magkwata o guan uh, mag apply ko for a um, make up class kasi ba naman ta isa ka supposed to be February 6 or 7 February 7 di ba nga klase kay bago pa beto enrollment pero at that time dapat nga giday class adto so nata isa ka class nga na miss so kato nga time mga ko sa inyo unta og free time ninyo kung kano sa tape pwede mag contact o uh, make up class. Okay, karon akong akong ginatan siya mura ma behind ta og isa ka week and then wala wala pa nay consider wala pa nay consider ang um, quizzes. Kasi atong quiz probably 2 hours man diba? 1 hour atong gamiton na lang para ang sobra is maka ka sa discussion sa next topic. Ana tama na sa water budget. Ito ang discussion. From the first meeting na to, to water budget equation. Ang precipitation nga slides. Nahatag na ba na ako, no? Pero di sana ilon. Okay. Kana lang. Any questions? Excuse me, sir. Sir, nag... Nang question si Mr. Beltran sa chat box po. What if Silby nakabuat na sa rain gauge like na install na ni ulan? What if pagkagabi i tapos the next day init kay di ba mag evaporate man ang tubig? Kung sa lugar ang data na sir. Uh, so mo to ang reason na na siya ikuan funnel. Kay it will lessen the ano mo na? Pag na funnel minsan na mo evaporate siya ang, ang water na mo evaporate is mukha nang siya condense lang siya dito sa inner side sa funnel. So, negligible na ang konana ang amount of evaporation. Also, depende na sa material. Kung inong material is conductive to heat, dali na mo init. So, mo evaporate siya. So, hata lang mo freedom to select kung unsa nga material yung gamiton that is less susceptible to heating and evaporation. Ano then for regarding sa height, kamo yung mag-decide kung kung sa kataas. Okay, what if na ay taas kayong, ay kanang na ikusok kayong ulan, kung overflow na inyo ang rain gauge, so tanawin ninyo ang, evap, ang daily forecast gore sa ato ang sa pag-asa, pila ang usual rain gakahita po sa kagayan de oro, then dito mo mag-base kung kung sa kataas inyong um, rain gauge. Na. Okay, what if mag overflow so lisud siya i-conduct ang data. Okay, so may estimate na lang ninyo. Oh, as much as possible, sa isa ka adlaw, dira gina siya mula paso. Kaya diba ganina akong gamit ipakita sa inyo ha, accumulated rain, annual, o kanya akong explain din ang difference din sa annual, o uh, difference sa normal, aver, normal annual temperature, and normal annual precipitation, um, 
average annual precipitation. Ang normal annual precipitation, muni ang normal, eh, from the word normal, muni ang normal nga ulan nga gabundak sa Philippines it, at any given point. So usually, ginamesure sa 30 years, matang yung ganina nga, January 1 tibali this year. Nag-measure siya nga month, January this year. Last year nga January, nag-measure na sa siya na the previous nga mga Januaries in the 30-year period, ginamesure niya. Pag nakuha na to niya nga data, yan itong i-average. Karon pag average niya, muna nito ang normal nga ulan sa Philippines in the month of January. Karon ang average annual precip precipitation is muna ang accumulated amount of rainfall in a single year. Isa lang siya katuig. Isa lang siya katuig. For example, wala January 1, January 2, 3, 4, 5, this is 6, wala. 7, 8, wala na sad. Up until December 31. Kato, i-accumulate to tanan, ang iading result, mabot din siya o katong nasa graph. For example, in the year 20, sa man to? In the year 2016, the amount of rainfall accumulated at 2506 mm. So, kung mo i-convert, 2 meters ang amount of rainfall nga ni Bundak sa Philippines. Oh. One year na. So, kung maghimo mo ang rain gauge nga 2 meters, o oh, bisan pag di na inukwaon, di pa na mapuno. So, mag kamoy mag-decide kung sa kataas kung ang depth kana di siya overflow so ang kan sa, sa tong graph ganina 3181 mm oh so kung mabuhi mo mo rain gauge nya 3 meters kataas grabe ta asa pa nang 3 meters ba isa naman na ka story building one story building na nakataas oh so muna ang amount of rain na nibundak sa Philippines for the entire year assuming nga wala ni evaporate ang water wala ni run off wala ni infiltrate oh ya na kataas ang tubig Karon kay daily man mo mag-check. So, tanaw ninyo, kamo assess if sa isa ka adlaw, usually pila ra unsa ra kataas ang tubig nga mo-accumulate. So, mo na inyong tanawon. Search mo, i-search ninyo mga uban ning mga details on how to create a rain gauge. So, part of the learning process na nga mag-research mo sa on sa nga material, unsa ang dimensions. Basta kay naay mga standard rain gauges Pwede mo maawat at ito, pwede sa din i-modify. Kaya katong ilang ginahimo is kung mag ito manufactured, so at the precise estimate. Karoon kay DIY man niya, do it yourself. So probably, dako gid niya siya ang chance na ang inyong rain gauge is not scientifically enough to provide a real data nga accurate. So yung ana, mangita mo, oh, um, you should be resourceful enough para ang inyong at least man lang sa inyong data is Kwan siya, kana reasonable siya. Oh. Reasonable siya nga, yung ani mo, taas siya hang tubig, hindi siya mo leak, hindi siya mag-evaporate. So, pangitan niyo pa agi, kung saan din. Muna, inyong ibot ang scenario report. Nga nung yan yung design. Pwede ka ninyo himuan ng AutoCAD, nga diagram sa inyong rain gauge, mga measurement, dimension, ibot ang scenario report. Dahil yun, Description da yung technical description na na. So, kibali, ang inyong performance test, doon akong great, great igaduhan. Ang inyong rain, ang inyong rain gauge o inyong narrative report. Oh. Da yun, ang kwan sa, sa finals, na yung mga tanga term na mag-measure. So, karoon lang yun. Ang inyong lang sa muna na on is, kung saan paghihin mo, pwede kayo, pwede kayo mo ma-overwhelm. I know na kung uban subjects na requires a lot of um, effort, especially sa yung subjects karon nga kan kay mong project to buhat. Kansin mga subject karon na may steel. Oh, diba si tapat na sa steel, himo mo balay. Okay, are we good already? Questions? Ay, by the way, nag-screenshot nag, nag mo ganina. Kamulo kong kuan. Kamulo ko present. Isa to ang 
the volunteer. Nana is screen shot sa GC, sir. Oh, pa, pa forward na lang ko add to wala kasi ng GC. Di lang ko magpa-add kay para surprise. <laughs> Any comments, suggestions or feedback will be or inquiries will be directed at me sa ko ah. Kaya kung sa GC man gold magsalik na din sana sa GC so wala na ko ikuan, wala na ko um ma communicate sa inyo ha. So sa tong klase, eh, dito na magpangutan na nagtrabaho kani. Timingan lang online karon. Suppose so, di chara ni siya kung nagkwanta on face to face kay dagan gid mo pangutan na kung bisan ulo mo or mo kasabot sa mong istorya kay putol-putol inyo ang madunggan. Oh, so more to share. Hopefully by next week, mapasa na kong paper. Dako man mo, dako man mo mag score so kira wala ay problema sa water budget equation. Dako mo score. Congrats. Be, gusto mo makabalot ng score? By the way, na uli na nako ang inyong previous nga paper. Gihatag na ba ni Gerald sa inyo ha? Sir, na pa sa ako, sir. Ha? Wala pa ni Manifesto. Naa sa ako, apo. Okay, Wala pa, sir. Sa... Ako pa ang ihatay na ila, sir. Oo. So, kato, dapat pa din ang score dad ko. So, kira, uno na niya, plato na niya. Kaya dad ko man mag-score di ay. O, oh, example, abe. Si Daryl Gabba ko, 10 points. O, 10 points ni siya. Nabo, 10 points. May uban, 9 points. 10, o, dagko. May uban, 9, o. 10, 9, di agad revolve ang points. So, wala'y correct. Dagko, mag scores. Sa pa may questions? O, 10, 14 na. Pwede mo magsabot yung class, yung paggrupo, kung unsa'y mga pangbuhaton sa inyong ring gauge. So, karoon pa lang pag-sabot na mo kay kano sa maniting pass na April, di ba? One month na lang. Less than one month na lang. Napag-uwag mo ba subject? Wala na? Any questions? Excuse me, sir. Oh. Kaan, sir, ba? Ang ring gauge is uh, ipa ipakita na mo siya appeal sa, ay, sa imo, sir, appeal sa kanang magpasa may ano, kanang oh, narate okay. report. Ang buhato ninyo, magdala mo green page sa school. Kaya muna nga tayo na mag-check ko sa green page. Dahil yun, pag umana kong check, paon sa ninyo, by the final term, katong na guideline nga kung gipresent ka nina, ino itong ipalog, guro. Makaya. Pero dili, butang lang ninyo ang green page sa location nga di gito siya matando. Ha? Na lang. Okay, lisod kayo to. Considering nga, uh, gamay ang space na to dani sa oban sa inyo nag boarding house wala kay enough space karon sa inyong group by 4 man ang inyong button ana is di ba dapat ang ring gauge is na just isa ka location ya luoy man pud kay to siya kung katuwa sa inyong permit ipa record so pwede ra nga sa inyong data den pohon inner indicate nga na change ang location at this time kay usually dapat ang ring gauge there gid na siya sa isa ka point pwede man mo magbotang ring gauge sa school pero i don't know if ma-check niyo regularly kay mo mo klase nya usab kabalo if kuan unsa unsa nga time nga inyo i-check ang ring gauge usually 8 am in the morning check na ang ring gauge pero kung dili makaig 8 am pwede ra kanang free time ninyo eh dapat consistent na siya kay ini mo na iya buang tubig after collecting data Swertihan na lang mo kung wala'y ulan. Kay, ino na ito siyang, ino na itong ka ng trapuhan. Hindi na mo mag-yabu-yabu, hindi na mo measure For what if kusog ang ulan? O dito, magpubos gin mo nga mag-measure. Ano? Daily ang pag-record ha para mas accurate. Um, kay maghimo man din mo sa inyong record o katong height of graph o mass curve. I discuss ako naman tong discuss briefly so kamo na search on saon ninyo o gamit pwede man ninyo i excel dayon mga form graph o line graph ra man na bar graph din ini dang i analyze sa final kung 
ilang amount of rainfall in a month. Okay, di ba? Final term naman nato ni Sir Button na mag-record mo. So, one month. Oh, pwede na. Sufficient na na. One month nga data collection sa rain gauge. Questions? Wala na. If none, this class will be dismissed. Thank you for coming and I hope you have learned something. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.